ജാനകി ജാനിക്കുട്ടി ഈ വി ആർ എന്താ മോളെ അത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്താ അത് ഇതൊക്കെ അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരാ കൂട്ടുകാരോ എന്ന് വെച്ചാ അച്ഛന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് ജാനുക്കുട്ടി ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ ഞാൻ യു കെ ജിയിലാ എത്ര വർഷമായി മോളി യു കെ ജിയിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒത്തിരി വർഷമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ ഒരു വർഷം പോലും ആയില്ല ഞാനിവരെ നമ്മുടെ നാരായണ കടയും കൊണ്ട് ഒരു ചായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവിടെ നല്ല ചൂടൻ ഏത്തൊക്കെപ്പോ നീയപ്പോ ഇരിപ്പുണ്ട് അച്ഛനോട് വാങ്ങി തരാൻ പറയണം കേട്ടോ നല്ല സുന്ദരി കുട്ടി അല്ലേ ആര് അമ്മയും മോളോ വിജയരാഘവൻ സാർ കേക്കണ്ട ചേട്ടാ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാനും പാടില്ലേ വിജയരാഘവൻ സാറ് ഭാഗ്യവനാണ് എല്ലാം കൊണ്ടു വിജയട്ടാ വിജയട്ടാ ഞാനിവിടെ മോളെ ഒരു കാടി മതി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവാ തിന്നിട്ട് പോലെ നാണം കിട്ടോളെ വെറും വേറെ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അയ്യോ ഒരു കുഞ്ഞു വാവ അല്ലേ മുള് കഴിക്ക അച്ഛന്റെ ചക്കര കഴിക്കടോ സാൻവിച്ച് വേണോ ചോറ് വേണോ വെള്ളം കുടിക്കണോ ഇത്തിരി കുടിക്കാവേ എന്നടി കുഞ്ഞാവേ ജാനിക്കുട്ടി റെഡി ജാനിക്കുട്ടിയുടെ അമ്മയും റെഡി ബസ്റ്റോപ്പിൽ കൊണ്ട് വിടണോടി തൊട്ടടുത്തല്ലോ വിജയുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങോട്ട് കയറി നിന്നാൽ മതിയല്ലോ വാക്കോ ബൈ ബൈ വിജയുടെ കഴിച്ചിട്ട് പോണേ എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മിച്ചം വരുന്നിടത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാൻ മറക്കല്ലേ പിന്നെ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ചോറ് ഓ ഒന്ന് പോയി തന്നാ മതി വലിയ ഉപകാരം എനിക്കിവിടെ ഇഷ്ടമായ സമയമുണ്ട് ആ 
ഇതും കൂടെ വെച്ചേക്ക് ഇത് വേണം ആഹാ ഇത് മുള്ള യു കെ ജിയിലല്ലേ അതെ യു കെ ജി തീർന്നില്ലേ തീർന്നു യു കെ ജിയിലെ ബുക്സും റെക്കോർഡ്സും ഒക്കെ ഇനി എന്തിനാ നമുക്ക് ഇനി എന്റെ പൊന്നു മോള് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്കല്ലേ പഠിക്കാൻ പോണ്ടേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡോ ആ അതെന്നെ എവിടെ അമ്മ അത് അമ്മയ്ക്കും അറിയില്ല അത് എവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണേ അച്ഛൻ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ അച്ഛനല്ലേ ഇവിടുത്തെ വലിയ പുള്ളി വലിയ പുള്ളിയോ ഉം പ്രധാനമന്ത്രി അമ്മയോ അമ്മ കുഞ്ഞു പുള്ളി ഞാനോ ഉം ജാനിക്കുട്ടി പ്രസിഡന്റ് ഏ പ്രസിഡന്റോ ഞാനോ ആടി കളി രത്നമേ ആ അച്ഛൻ വന്നല്ലോ ഞാൻ വാവല വർക്കാം അമ്മേ ഞാൻ തർക്കാം രത്നമേ ഇല്ലെന്ന് <laughs> 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 ജാനിക്കുട്ടിയെ പറ്റിക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട അച്ഛനേ കള്ളുകുടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് വർഷം എത്രയായിരിയോ എന്റെ മോള് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പ എന്തിനോ കൊള്ള് പിന്നെ പോരെ വിജേട്ടാ ഒരു പുതിയ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് പറയടി ജാനിക്കുട്ടി യു കെ ജിന്ന് പാസ് ഔട്ടായി ഇനി ജാനിമോൾക്ക് അമ്പലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകണ്ട നല്ല കാര്യമല്ല അത് പക്ഷെ എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ എന്റെ ജോലി ചെയ്യണ്ടേ വിജേട്ടന് ഓഫീസിലും പോണം ജാനിമോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ ഒന്നുകിൽ ആയ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡേക്കറിൽ വിടണം അതൊന്നും ശരിയാവില്ല വിജേട്ടാ നമുക്കൊരു സമാധാനവും കിട്ടില്ല പിന്നെ മോളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ലീവ് എടുത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ കേട്ടെ വിജേട്ടന് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോ മോളെ കൂടി കൊണ്ടുപോയിക്കോ അവിടെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒരു കൊച്ചു കസേര ഇട്ട് കൊടുത്താ മതി അവൾ അവിടെ വല്ല പടവും വരച്ചോണ്ടിരുന്നോളും ഏ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല വില്ലേജ് ഓഫീസർ വിളിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും ഇവിടെ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കാ നാണക്കേട് സ്കൂള് തുറക്കുന്നത് വരെ മതി വിജയേട്ടാ ജാനിക്കുട്ടി അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടല്ലേ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിനൊക്കെ ഇവളെ കൊണ്ട് പാട്ടും കഥയും ഡാൻസും ഒക്കെ കളിപ്പിച്ച് ഇത്തിരി നേരം പോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അടുത്ത ദിവസം ജാനിക്കുട്ടിയെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും എന്താ ജാനിമോളെ കൊണ്ടുവരാത്തെന്ന് മോൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിലോ നീ ആള് കൊള്ളാരോടി കാന്താരി നിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താണ് പോലും മോളകത്തോട്ട് കയറിക്കോ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ആര് വന്നിരിക്കുന്ന ഹായ് ജാനിക്കുട്ടിയോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജാനിക്കുട്ടി ഗുഡ് മോർണിംഗ് അതാണ് ശരിക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്റെ കൊച്ചേ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ല സുമതി സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്റെ സാറേ രാത്രി ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല പല്ലുവേദന ും 
അവർക്ക് കൊടുക്കണ്ട മോളെ ഇന്നെന്താ വിജയ സാർ മോളെയും കൂട്ടി ഇവളുടെ യു കെ ജി കഴിഞ്ഞു ഇനി പോകണ്ട വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തിട്ട് പോരാനും പറ്റില്ലല്ലോ വൈഫ് ഇല്ലേ വീട്ടില് വൈഫിന് ജോലിക്ക് പോകണ്ടേ പകരം ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നവരെ മോളെ എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടെന്ന് നിർത്തിയുള്ളൂ വൈഫിന്റെ പകരം സംവിധാനം എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം കൂടി കഴിക്കാൻ വിജയ സാറിന് പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അതാവുമ്പോ അച്ഛനും മോൾക്കൊക്കെ പകരം ഒരു സംവിധാനമാകും സോമൻ സാറൊന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ജാനിക്കുട്ടി ഈ അച്ഛൻ ഒന്നുകൂടെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാലോ അച്ഛനെയോ അച്ഛൻ ഇനിയും കല്യാണം കഴിക്കാനോ വേണ്ട വേണോ അച്ഛാ കഴിക്കണോ വേണ്ടല്ലേ കല്യാണം ഒഴികെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ഐസ്ക്രീം ഫ്രൈഡ് റൈസ് മട്ടൺ ചിക്കൻ എന്തു വേണമെങ്കിലും അല്ലേ ഞാനും മോൾ എന്താ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വൈകിട്ട് എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനാ അവക്ക് കൂടെ കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കണം ഇനി മുതൽ രാവിലെ ഒന്നും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങ് പോരെ ഇവിടെ ഇരിക്കാം രണ്ടു മാസത്തേക്കല്ലേ ഉള്ളൂ സ്കൂള് തുറക്കുമ്പോ പോയാ മതിയല്ലോ അച്ഛനൊരു കൂട്ടാകും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ബോറടിക്കുമ്പോ ജാനി കുട്ടിയുടെ ഒരു പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ആവാ എന്താ അതൊന്നും വേണ്ട അച്ഛന്റെ ഓഫീസ് അല്ലേ ഇത് ആ കേട്ടല്ലോ ഓഫീസിന്റെ ഡിസിപ്ലിൻ വിട്ട് ഒരു കളി ഇവിടെ വേണ്ട അല്ലെ മോളു ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറൊക്കെ കൊണ്ട് വിശ്രമിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ഡാൻസ് ഒക്കെ ആവാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെ മോളെ ആണോ വല്ലപ്പോഴും വിജയരാഘവന്റെ വീടേതാ അറിയില്ല ഇത്ര അടുത്താണോ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇനിയും പോണോന്ന് ഇതെങ്ങനെ തപ്പി പിടിച്ചു ഒറ്റ ഓട്ടോക്കാർക്ക് അറിയാൻ മേല ആരോടെല്ലാം വഴി ചോദിച്ചു എവിടെയെല്ലാം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു അമ്മക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിട്ടൊന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചാ പോരായിരുന്നോ ഞാൻ കാറായിട്ട് വരുവായിരുന്നല്ലോ വിളിക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇവിടുത്തെ ഫോണിന് എന്ത് പറ്റി ഓ അതമ്മേ അമ്പലപ്പുഴ ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോ നമ്പറിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ആ വിവരം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വിളിച്ചു പറയായിരുന്നല്ലോ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലോട്ട് അവിടുത്തെ നമ്പർ പഴയ തന്നെയാ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അമ്മ എന്തിന് ഇത്ര വിഷമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നല്ലേ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചായിരുന്നോ എടീ വേറൊരു ദേശത്തേക്ക് താമസം മാറിപ്പോയ മകളുടെ സുഖപൂരം അന്വേഷിച്ചു വന്ന പെറ്റ തള്ളയോട് തന്നെ നീ ഇത് ചോദിക്കണോടി ചുമ്മാ തല്ലടി നിനക്ക് മക്കളില്ലാതെ പോയത് അല്ലേ പറ കേക്കട്ടെ അല്ല വിജയ ഞാൻ വന്നു കയറി ഉടനെ ഇവിടെ വായിരിക്കുന്ന വർത്താനം കേട്ടില്ലേ വലിയ ടീച്ചറാണത്രേ എടി നീയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ആ കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെ ഗതി പിടിക്കൂടി വന്ന് കയറി ഉടനെ തുടങ്ങി ഇനി പോകുന്നത് വരെ ഒരു സൗര്യം കിട്ടില്ല എടി വന്നതാണോ ഡി കുറ്റം വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ചത്തുപോയാ ആ വിവരം ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും അഡ്രസ്സോ ഫോൺ നമ്പരോ ഒന്ന് തരണ്ടേ എടി അമ്മ അവരോടൊക്കെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് വിഷമിച്ചു വന്നേക്ക വിളിച്ചോണ്ടോയി തിന്നാനോ കുടിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ടല്ലോ വാ ഏ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇരന്നു വന്നതൊന്നുമല്ല ഈ താമസ സ്ഥലം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പോവുക പിന്നെ പോ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത്തിരി ചായ കുടിക്കണമെങ്കിലേ ആ ചായക്കടയിലോട്ട് എന്ന് രണ്ട് രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഇവിടെ വായിലിരിക്കുന്ന നാട്ടുതുപ്പും കേൾക്കണ
ഓ വലിയ ദുരാഭിമാനിയ സമ്മതിച്ചു വാ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാ വലിയ ഗമയൊന്നും കാണിക്കില്ലേ വാ പിന്നെ അവരുടെ വഴക്ക് തീർന്നു പുലിയച്ച പുലിയച്ചനോ അതാരോ ആ അതോ അത് പറയാട്ടോ മത്സരങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കണം ഇവളിൽ ഒരു കലാകാരിയുണ്ട് ക്ലാസിക്കലായി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് സോമശേഖരൻ സാറേ ഈ വർഷം മുതൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം വിജയൻ സാറിനോട് ജാനുക്കുട്ടി ഓഫീസിൽ വന്നു തുടങ്ങിയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നല്ല നേരം പോക്കായി ചെലപ്പോ ഇവളെ അവിടെ തപ്പിയൂൺ എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കൂല പോവല്ലേ വിജയേട്ടാ ഓ അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിനെ മോളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാനാണോ ഒരെണ്ണം പിടിച്ചിട്ട് വന്നത് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാ ഹാഫ് ഡേ എടുത്തോണ്ട് ഉച്ചക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കുമ്പോഴാ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതുവരെ സെറ്റിലായില്ലേ ആ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പിന്നെ സമയം കളയണ്ട പോയിക്കോ ജാനിമോളെ ബൈ വരണം കേട്ടോ പറ്റിക്കല്ലേ ശരി ശരി സാർ ഇതാണ് ഇനി എന്റെ മോൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സ്കൂൾ ഇത് നല്ല സ്കൂളല്ലേ നല്ലതാണോ പിന്നല്ലേ അച്ഛൻ എന്റെ പൊന്നു മോൾക്ക് പഠിക്കാൻ നല്ല സ്കൂളല്ലേ കണ്ടു വെക്കൂ ആ അതോ അത് ഇവിടത്തെ ടീച്ചറാ അയ്യോ ടീച്ചറോ യൂണിഫോമില്ലായിരുന്നോടുണ്ട് <laughs> 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 നിന്നെ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ സാരി ഉടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സാരി ഉടുത്താ പിറ്റേ ദിവസം കല്യാണം കല്യാണം വേണ്ട ശരി സാരിയും വേണ്ട കല്യാണം വേണ്ട അല്ലേ എന്നാ വാങ്ങിക്കോ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഫാദറിന്റെ പേര് എഴുതേണ്ട കോളം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ 
ലോക്കൽ ഗാഡിയന്റെ പേര് മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് പോരാ ഫാദറിന്റെ പേര് എഴുതേണ്ട കോളത്തിൽ അത് തന്നെ എഴുതണം ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻസ് പേരൻസ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അമ്മാവനാകാം മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശി ആകാം അമ്മയുടെ ചേച്ചിയും ഭർത്താവും ആകാം എൻ ആർ ഐസിന്റെ കുട്ടികളിൽ പലരും അങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ 